ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് റെസ്പിറേഷനിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിലെ മേ മേജർ ഗ്യാസാണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിൽ കൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ടർ പ്ലാസ്മയിലും ആർ ബി സിക്കകത്തെ വെള്ളത്തിലും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എർത്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പോർഷനാണ് അപ്പം ഓക്സിജൻ ഒന്നുകിൽ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിക്കകത്തിലെ എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ടറുണ്ട് ആ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാട്ടറിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസോളിബിൾ ആണ് അത്ര കണ്ട് ലയിക്കത്തില്ല ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോ ഓൺലി എ നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ക്യാരി ഇൻ ദ ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു നൂറ് എം എൽ പ്ലാസ്മ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ മെക്കാനിസം അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒള്ളി എ ഫീബിൾ ഓ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം മേജറായിട്ടുള്ള അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിളി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സിബിളി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ അപ്പം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കറിയാം എർത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിക്ക് അകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ആർ ബി സിക്ക് അകത്തിലെ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളാണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡിനെ സഹായിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെട്രാ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് നാല് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ചേർന്ന് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ചേർന്നാണ് നാല് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ചേർന്നാണ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഓരോ എന്താണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലും ഒരു പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അത് ഹീമാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് അയണാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ തന്നെ നാല് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ നാല് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലും നാല് എന്താണ് അയണാറ്റം ഈ ഓരോ അയണാറ്റത്തിനും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം നാല് അയണാറ്റവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നാല് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് നാല് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് എച്ച് ബി എന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ബി അപ്പോൾ ഒ ടു ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ബി ടു ഫോം എച്ച് ബി ഒ ടു എച്ച് ബി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് എച്ച് ബി ഒ ടുവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞ് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസോൾഡിൻ പ്ലാസ്മ ഓർ എർത്രോസൈറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓക്സിജൻ റിവേഴ്സിബിളി കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് എന്താണ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം എന്താ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെവിടെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടിഷ്യൂസിൽ സോറി ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലങ്സിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലസ് ഓക്സിജനായിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടിഷ്യൂസിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ റെഡിയായിട്ട് അതങ്ങ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നു ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനും അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലായിട്ടും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള അവസരത്തിൽ അതായത് ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡിയായിട്ട് ഓക്സിജനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് അപ്പോൾ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളേഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ ബി സി വളരെ നല്ല റെഡ് കളേഡായിട്ട് കാണപ്പെടും അതേ സമയം നമ്മൾ പറയത്തല്ലേ നല്ല ചുമന്ന രക്തം എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ അതിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ മാക്സിമം ആയിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതേസമയം ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ എന്തോ കാണത്തില്ല ഈ റെഡ് കളർ കാണത്തില്ല പകരം ഒരു ഡൾ കളറായിരിക്കും ഒരു എന്താണ് അത്ര എന്താണ് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ കാണത്തില്ല അപ്പം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ് റെഡും ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കളർ ഡൾ റെഡുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ പി യോ ടു ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം സെക്കൻഡ് വൺ എ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ തേർഡ് വൺ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പി എച്ചും അസിഡിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പി എച്ചിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി എച്ച് കുറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ പി എച്ച് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ വരെ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള പി എച്ചിനെ നമ്മൾ എന്താ ഹൈ പി എച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈ പി എച്ച് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബേസിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും
അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ പറയാം എ ഡിക്രീസ് ഇൻ പി യു ടു ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ വരുന്ന എന്താണ് കുറവ് ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലങ്സിലെ അൽവിയോളയിൽ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിലെ ബ്ലഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുള്ള ലങ്സിൽ നിന്നും കുറവുള്ള ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഈ ബ്ലഡ് നേരെ ടിഷ്യൂസിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും അവിടെ കുറവായിരിക്കും അന്നേരം ബ്ലഡ് റിച്ച് ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ടിഷ്യൂസിൽ എത്തിയപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായത് കാരണം പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുള്ള ബ്ലഡിൽ നിന്നും കുറവുള്ള ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടിഷ്യൂസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് എച്ച് ബി ഒ ടു റെഡി ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ബി പ്ലസ് ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എച്ച് ബി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് ഓക്സിജനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ടിഷ്യൂസിലെ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് കാരണം അത് റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറി ഈ ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡൾ റെഡ് കളേഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ടിഷ്യൂസിൽ എച്ച് ബി ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ബി പ്ലസ് ഒ ടു ലങ്സിൽ എച്ച് ബി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ബി ഒ ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോടുള്ള താല്പര്യം ആ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പം ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ അഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടുവേഴ്സ് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എത്രത്തോളം ഓക്സിജനോട് താല്പര്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഷോൺ ഗ്രാഫിക്കലി ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രാഫീസ് നോൺ ആസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ എത്രത്തോളം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂള് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ഫുള്ളി എന്താണ് ബൈൻഡഡ് ഫോമിൽ നിൽക്കുക അതാണ് സാച്ചുറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതും പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സിഗ്മോയിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഷേപ്ഡ് കർവാണ് എസ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റർ എസിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ഒരു കർവാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കർവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് കാണാം ഒരു കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റം കാണാം ഒരു ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എച്ച് ജി പി യു ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുത്തനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എം എം എച്ച് ജി പി യു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഏകദേശം പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുത്തനെ അങ്ങ് ആ ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനെയാണ് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ആകുമ്പോഴത്തെ അറുപത് എം എം എച്ച് ജിക്ക് ശേഷം അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അറുപത് എം എം എച്ച്
നേർരേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇല്ല ഒരു വര നേരെ അങ്ങ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു അറുപതിന് ശേഷം അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറുപതിന് ശേഷം പിന്നെ എത്ര കൂടിയാലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള അഫിനിറ്റി പിന്നെ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ബൈൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ വെറും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു നേരത്തെ പത്ത് തൊട്ട് അറുപത് വരെ വന്ന ആ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിന് അറുപത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറി പിന്നെ വെറും പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അത് എന്താണ് അത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് എന്താ സിക്സ്റ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഹാഫും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പകുതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ പിള്ളേർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം പകുതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് അറുപത് ശതമാനം എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആരുമായിട്ട് അങ്ങ് കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്ര കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും കമ്പയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെറും പത്ത് ശതമാനം കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോഷനെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ റബ് എന്താണ് നമ്മളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിലൊരു സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അത് ടെൻ എം എം എച്ച് ജി തൊട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി വരെ ഒരു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി വന്നപ്പോഴത്തേന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെവൻറ്റി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷനാണ് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തുവാന്നാ പറഞ്ഞ് എസ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ എസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ആ എസിൻ്റെ തുമ്പ് നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്കത്തെ തുമ്പുണ്ടല്ലോ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടിയിൽ നമ്മളൊരു കെർവ് പോലെ കാണിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം സെവൻറ്റിക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടിയാലും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സോളി എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ്ങിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വിച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പയിൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻക്രീസസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ഫ്രം ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി so that partial at partial pressure of oxygen uh, 60 mm hg 90 percentage of total hemoglobin is combined with oxygen from that point a further increase in po2 produces only a small increase in oxygen binding idana oxygen dissociation curve inde explanation nu parayam ini namaku oxygen dissociation curve nokkam idana oxygen dissociation curve nu parayam അപ്പം നമ്മൾ ബോഡേ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അത്ര ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ എനിക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തിൽ ആ ഫോർട്ടിയിലും ഹൺഡ്രഡിലും ഒന്നും കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലെ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ആ ലൈനും പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള ആ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് കറവ് ആ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ആ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷനും അപ്പോൾ അത്രയും കാണാം ആ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ടു സീറോ വരെയുള്ള അതിന് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസ് ഷേപ്പ് വരുന്ന അത്രയും പോർഷനേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ് ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഓരോ നൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലാറ്റ് അതായത് എന്താണ് നയൻറ്റിയുടെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന വയലറ്റ് കളറിലെ ആ ഫ്ലാറ്റ് തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന ആ സീറോ വരെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കെർവ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലൈൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്തു വരുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞേ സീറോ തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി വരെ നോക്കിയ ഒരു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ 
പിന്നീട് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എത്തിയാലും ആ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇല്ല കാരണം എന്താ വെറും പത്ത് ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ഇനി മിച്ചമായിട്ടുള്ളൂ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമില്ലാതെ നേരിയ തോതിലുള്ളൊരു ഇൻക്രീസ് മാത്രമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള അഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ല ഉപയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ എലവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഓക്സിജനെ അങ്ങ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എന്താണ് ഫ്രീ ആക്കും അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പത്ത് എം എം എച്ച് ജിയെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തോ പറഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടെൻ എം എം എച്ച് ജി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും മുപ്പത്തേഴ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കി അമ്പത്താറ് ശതമാനം മാത്രമേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ആരുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഓക്സിജന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോടുള്ള അഫിനിറ്റി കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൽ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസിൽ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുവാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിൽ നമുക്കറിയാം മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലാണ് മെറ്റബോളിസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്സിജൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ ഓക്സിജനെ വിട്ട് കളയണം വിട്ട് കളയണമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേന് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തോ പറ്റുന്നു ഓക്സിജന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം മെറ്റബോളിക്സം കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സെൽസിൽ ഓക്സിജൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് കാരണം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ അങ്ങ് വിട്ട് കളയുന്നു മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലുള്ള ഒരു എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ റെഡി ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിട്ട് കളയുന്നു ആ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് എന്താ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടിയ ടിഷ്യൂസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് എന്താ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അത് അപ്പോൾ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസിലായിരിക്കും ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നത് അത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിജനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് സഹായകരമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനോടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അഫിനിറ്റി കുറയും അതാണ് പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ചിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടൈമിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസിഡിറ്റി ഇ
കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനോടുള്ള അഫിനിറ്റി കുറയുന്നു അഫിനിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങ് മാറുന്നു ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം പാർഷ്യൽ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ബോർ എഫക്റ്റിൽ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ എന്താണ് ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറവാണ് അല്ലേ ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അതിനോടൊപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ അവിടെ അസിഡിറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓക്സിജൻ അസിഡിറ്റി ഉള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ റെഡി ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനെ പിന്നെ ആരോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഓക്സിജനേക്കാൾ താല്പര്യം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനോടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ടിഷ്യൂസിൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് വരുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുകയും അത് എന്താണ് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കെർവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെർവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കെർവ് നേരത്തെ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോർ എഫക്റ്റ് കാരണം എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബ്ലഡിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പറ്റുന്നു ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസിഡിറ്റി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസിഡിറ്റി കാരണം ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം ഈ ഓക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കുറേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ബോർ എഫക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ അവിടെ അസിഡിറ്റി അപ്പം കുറയുന്നു അല്ലേ പി എച്ച് കൂടുന്നു അസിഡിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അന്നേരം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗ്രാഫിൽ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് തന്നെ ചു ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എസ് ഷേപ്പ്ഡ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് അതാണ് ഒരു ടെൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എച്ച് ജി ആകുമ്പോഴേ ഒരു കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാഫാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഒരു റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പി സി ഒ ടു അവിടെ കൂടുവാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുവാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുവാണ് പി എച്ച് കുറയുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ
ഈ അതിൻ്റെ താഴെ വരച്ചേക്കുന്ന ആ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു കർവാണ് ബോർ എഫക്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന കർവ് അവിടെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് താഴെ കൂടെ അടുത്ത ചുമന്ന ലൈൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ താഴെ കൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ചുമന്ന ലൈനാണ് ബോർ എഫക്റ്റിൻ്റെ പക്ഷേ ബോർ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലൈനിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിൽ നിന്നും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ രണ്ട് കർവും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി എം എം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആയപ്പോൾ തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ആയാൽ നയൻറ്റി പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് തേർട്ടിയോ ഫോർട്ടിയോ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മാത്രമേ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കത്തുള്ളായിരിക്കും മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനോടുള്ള അഫിനിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ബോർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കർവ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബോർ എഫക്റ്റ് അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് പി സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് പി എച്ച് കൂടുതലായി അപ്പോൾ ലോ പി സി ഒ ടുവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നീല ലൈൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നടുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്ന നോർമൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവാണ് നടു നടുക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ എന്താ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ അതായത് ഹൈ പി സി ഒ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ബോർ എഫക്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ലൈനാണ് ആ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ആ സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി എന്ന് താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി എം എം അത് നമ്മൾ നേരെ ഒന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ തൊണ്ണൂറ് വല്ലതും എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നോക്കി മാക്സിമം പോയ ഒരു അറുപത് വരും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറുപത് ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഉള്ളൂ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറുപത് എത്തുമ്പോൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഫ്രീ ആണ് മനസ്സിലായി നേരത്തെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറുപത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ മെയിനായിട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബോർ എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ആസിഡിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളതിൽ നോക്കി അതുപോലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഡിക്രീസ് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്